Она складывает свою жизнь в рифмы, рассказывает то, что многие не осмеливаются произнести вслух, а ее словами признаются в любви женщины не только в России, но и за границей. Поэтесса Ирина Астахова дала в Кирове два концерта, и оба при полном аншлаге. О моде на стихи, о запретных темах и о том, что толкнуло молодую девушку писать от мужского имени, узнала сегодня Ольга Шмырина. Я конфетка, меня съели, фантик бросили коту, для кота это игра, для фантика беда. С этих незатейливых строчек началась ее творческая карьера. Правда, тогда, в 9 лет, Ирина Астахова и не догадывалась, что складывать свои переживания в рифмы станет ее профессией. Но я была непоседлива, не всегда учила, что нам задавали. Я один раз вообще выдала стихотворение свое за Ахмату из Низданова. Все было как игра, поэтому как все пошла в институт, получила два высших образования, как все устроилась на работу. А потом как-то кажется случайно и вдруг решила записать и выложить в интернет свое произведение. О, Господи, дай мне короткую память. Тебя хоть там любят, лелеют, целуют, тебя обнимают, ты счастлив, ты весел. Ее откровение, как лавина, накрывала сердца русскоязычных девушек по всему миру. Ирина ушла с работы, жила на накопление, писала и как будто со стороны следила за все нарастающим числом просмотров. Этот ролик посмотрели больше 130 тысяч человек. Ее словами девушки начали признаваться в любви и объяснять причины расставаний. А она вдруг стала писать от мужского имени. От меня отвернется вот-вот мой единственный друг и уйдет от меня навсегда. Моя бедная девочка. Понимаешь, устал я от жизни такой бестолковый, бессмысленный. Мне бы дернуть на море. Да нету для этого средств. Я верю, что я чувствую, по крайней мере, мужчину, с которым я взаимодействую так или иначе. Мне хотелось бы верить, что я понимаю его мысли, догадываюсь, чего он хочет. И, собственно... Это одна из причин, по которой я пишу стихи от мужского лица. Удивительная способность раскрыть личное, сокровенное, даже интимное, без подробностей, без конкретных сцен из жизни, без имен. Но ее все понимают. Понимают и те, к кому обращено послание. Она всегда это знает. Говорит, были попытки уколоть и обратить на себя внимание, но не все заканчивались так, как бы ей хотелось. Были по юности, когда я была более дерзкая, наверное, нахальная и пощечины, ну, не буквально, нет, я имею в виду каким-то там стихотворением, либо поступком, либо безответностью, что еще больнее. Говорить никогда не стояла цели заработать сценическим творчеством. Когда уходила с работы, уходила в никуда, и до сих пор поэтессу Ах Астахову Ирина не рассматривает как коммерческий проект, не считает конкурентками по сцене, также популярных сегодня Веру Полоскову. У нее в руке босоножка. С отломанным каблуком он хохочет так, что едва не давится кадыком. Черт с ним, с мироустройством. Или Юлию Соломонову. Чужая женщина всегда красивее твоей. Ее не портит ни еда, ни зеркало в фойе. Заработок с продажи билетов и книг Ах Астахова расценивает как приятный бонус к любимому делу. Она не будет писать за деньги, даже за очень большие, хотя и просили, и не раз. Молодой человек хотел сделать предложение девушке, состоятельно предлагал мне за это деньги, но как смогла, я написала стихотворение, даже девушка была большая поклонница, но я сделала это бесплатно. Мы в итоге сейчас очень хорошие друзья с этим молодым человеком. Когда забывает текст, она начинает импровизировать. Она пишет про ничтожность соблазнов, но признается, со своей страстью к путешествиям справиться пока не в силах. Она не ест мясо. Однажды увидела, как разделывают бараны на Алтае. Хотя в сам Алтай безумно влюблена, как и вообще в природу России. Вдохновилась, говорит, и от нашего города. А когда вечером самолет понесет ее в Москву, родятся строки про местных жителей. А потому непременно, когда вновь вернется, услышит из зала «Ах, Астахова». Если пусто в душе, значит время сменить маршрут. Запиши в голове разборчиво без чернил. Если любят тебя, обязательно подожду. Ольга Шмарина, Эдуард Прозоров, информационный канал Город.